現在船橋市では令和6年度から令和8年度を計画期間とする第10次高齢者保健福祉計画第9期介護保険事業計画いきいき安心プランの策定を進めていますこの動画では計画の素案の概要についてご説明いたします今回も市民の皆様のご意見を反映した計画とするためパブリックコメントを実施しておりますご意見の提出方法などの詳細や住民説明会に関するお知らせについては動画の最後にご案内いたしますのでご確認くださいまずはこの動画でお伝えする流れについてご説明いたします構成としては大きく4つに分かれており1はじめにでは計画の趣旨と概要また船橋市の高齢者を取り巻く状況について2ビジョンと施策では計画のビジョンと基本方針さらには基本方針に基づく施策の内容と重点項目事業について3整備方針と介護人材では地域包括支援センターと施設等の整備方針介護人材確保について最後に4介護保険財政では令和6年度から令和8年度までの3年間の介護サービス給付費と介護保険料の見込みについてご説明いたしますそれでは1はじめに計画の趣旨と概要また船橋市の高齢者を取り巻く状況についてご説明いたします計画の趣旨と概要をご説明いたしますはじめに計画の趣旨をご覧ください。段階の世代の子どもにあたる段階ジュニア世代が65歳以上の高齢者となる令和22年を見通すと85歳以上の人口が急増しさまざまなニーズのある要介護高齢者が増加する一方15歳から64歳の生産年齢人口が急減すすることが見込ままれていますそうした中で高齢者の保険福祉介護などの施策について地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの進化推進やニーズを踏まえた介護サービス基盤の整備介護人材の確保など優先順位を検討していくことが重要となります。そこで今後の将来の展望を見据えた適切な施策を推進していくために本計画を策定することとしました次に計画期間と法的位置づけをご覧ください計画期間は令和6年度から令和8年度として老人福祉法に基づく高齢者保険福祉計画と介護保険法に基づく介護保険事業計画を一体的に3年を一期として策定するものとなります。最後に、船橋市の計画体系における位置づけをご覧ください。本計画は、船橋市総合計画の個別計画で、関係するその他の計画と理念を共有し、調和が取れたものとしました続いて船橋市の高齢者を取り巻く状況についてご説明いたします本市の総人口を見ますと本市は平成15年には中核市へ移行し令和5年度では総人口64万8380人を要する都市へと発展してきましたなお総人口は
今後も緩やかに増加するものと推計されます65歳以上の高齢者人口は昭和30年代からの人口急増期に市内に移り住んだ方々が高齢期に達してきていることもあり急速に増加し令和22年度には20万 3,543 人と20万人台になると推計されますさらには75歳以上の後期高齢者人口は令和8年度には10万 1,152 人と10万人台になると推計されますまた市内の全人口に占める65歳以上の割合である高齢化率で見ると令和22年度には 30.7% にまで上昇しさらに高齢化率が進むこととなります一人暮らし高齢者数については高齢者人口の増加や核家族化の進行などにより令和5年度の4万7020人から令和22年度には7万7745人と約3万人増加するものと見込んでいます認知症高齢者数については高齢者人口や要介護認定者数の増加に伴い令和5年度の1万9086人から令和22年度には2万7219人と約8000人増加するものと見込んでいます要支援・要介護認定者数については令和5年度の3万1337人から令和22年度には4万3272人と約1万2000人増加するものと見込んでいますこれらの本市の高齢者を取り巻く状況を踏まえ計画の策定を進めてまいります次に2ビジョンと施策です計画のビジョンと基本方針さらには基本方針に基づく施策の内容と重点項目事業についてご説明いたします計画のビジョンと基本方針についてご説明いたします本市では平成24年度よりすべての高齢者が自分らしくそれぞれの生きがいを持ち住み慣れた地域でいつまでも健やかに安心して暮らし続けられる生き生きとしたふれあいの都市船橋の実現を目標に地域包括ケアシステムの構築健やかで安心して暮らし続けられる船橋を目指してという船橋市高齢者保健福祉介護ビジョンを掲げて各施策を推進してまいりました地域包括ケアシステムとは高齢者が地域で自立した生活を営めるよう住まい予防・生活支援・介護・医療が切れ目なく提供されるための仕組みのことですこの地域包括ケアシステムのさらなる進化を目指しより充実した高齢者施策の推進を図るため時期計画における具体的な施策についてご説明いたしますこちらでは本市の目指す高齢者保健福祉介護ビジョンを実現するための施策の体系をお示ししています基本方針として1住まい2予防3生活支援4介護5医療の5つの基本方針を掲げそれぞれの基本方針ごとに施策を展開しております次に基本方針ごとにその内容と重点項目事業について順にご説明させていただきます基本方針1住まいです基本方針1住まいでは住み慣れた地域で
安心して暮らせる住環境の整備を図ります。具体的には、安心して生活できる住環境を整備していくために、バリアフリー化された住宅の促進など、高齢者が暮らす住宅の改修に加え、市営住宅の優先入居制度の活用や、船橋市居住支援協議会の相談窓口、スマイルサポート船橋を通じて、住宅の確保に配慮が必要な高齢者が円滑に入居できるよう、引き続き支援します。これからご紹介する5つの基本方針におけるこちらの表では、各基本方針の事業の中で、重点項目として位置づけた事業を掲載しております。まずは、基本方針1、住まいの重点項目事業について、ご紹介いたします。住宅の質の向上として、住宅のバリアフリー改修等に関する相談、自立支援のための住宅のバリアフリー化等の支援、分譲マンションの共用部分のバリアフリー化等の支援などを、多様な住まいの確保として、質の高いサービス付き高齢者向け住宅の供給、近居同居の支援を、居住の支援の充実として、高齢者の住まいに関する情報提供、持ち家の活用、高齢者の住み替え支援などを、以上の重点項目事業を実施してまいります。次に、基本方針に、予防、です。基本方針に、予防、では、介護予防の推進で、健康寿命日本一の町を目指します。具体的には、要支援、要介護状態になる前の段階から、効果的な介護予防を推進し、高齢者が生き生きと健やかに過ごしていくために、地域一体となって介護予防や健康づくりに対する取り組みを、自主的かつ日常的な取り組みとして実践し、定着するよう周知活動を行いますまた、介護予防、日常生活支援総合事業を展開し、高齢者一人一人が、それぞれの生きがいを持って、積極的に地域社会へ参加できるような機会や、体制を構築していきます。基本方針に、予防の重点項目事業についてご紹介します。活動の場の提供として、船橋シルバーリハビリ体操の推進、公園を活用した健康づくり事業の実施を、健康づくりへの支援として、特定健康審査受診率、特定保健指導実施率の向上及び検診結果の活用、セルフマネジメント支援、市内飲食店等における健康的な食事提供による食環境の整備、健康ポイント事業を、介護予防の推進として、一般介護予防事業の実施、介護予防ケアマネジメントにおける自立支援の推進を、以上の重点項目事業を実施してまいります。次に、基本方針3、生活支援です。基本方針3、生活支援では、助け合い活動などの支援体制づくりを推進します。具体的には、友人や近隣住民、ボランティアの方々の主体的な取り組みなど、民間のさまざまなサービスと連携、協力して、地域を支え合う仕組みを確立するとともに、一人暮らし高齢者が増加し、孤立化が大きな問題となっている中で、地域住民の方々の、ちょっとした気づきによる緩やかな見守りが行われ、異変がある場合には、市の相談窓口につなぐという仕組みを広げることにより、必要な支援につなげます。また、高齢者の多様な支援ニーズを踏まえつつ、サービスを必要とする高齢者に、的確にサービスが提供されるよう、さまざまな生活支援サービスの提供体制の整備に取り組むとともに
高齢者が安心して外出でき、安全で快適に行動できるよう、交通が不便な地域にお住まいの高齢者などの移動手段確保や、環境整備に取り組みます。基本方針3、生活支援の重点項目事業についてご紹介いたします。生活支援サービスの提供として、移動販売支援事業、生活、介護支援サポーター事業、多様な担い手による生活支援サービスの推進を、移動支援として、高齢者支援協力バスの活用、駅改札内外のバリアフリー化、バス待ち環境の改善、高齢ドライバーへの対応を、地域での支え合い体制の確立として、生活支援コーディネーターの活動の活性化、地域ケア会議の推進、地域課題への取り組みを、その他に、高齢者を狙った犯罪、消費者被害への対策、障害者の高齢化、重度化や、親なき後を見据えた支援体制の整備を、以上の重点項目事業を実施してまいります。なお、青い文字で強調した事業は、時期計画から、新たに実施すする事業となります多様な担い手による生活支援サービスの推進について、介護サービスの需要が増加する一方で、介護人材不足が見込まれる中、支援する側とされる側という、確一的な関係性ではなく、サービスを利用しながら地域とのつながりを維持できるよう、ボランティアなど、多様な担い手による生活支援サービスを推進するものです。次に、基本方針4、介護です。基本方針4、介護では、いつでも安心して、必要な介護サービスを利用できる体制の確立を目指します。具体的には、介護サービスの量と質の確保、においては、介護施設などの介護サービス基盤の適正な整備や、介護人材の確保に努めます。そして、高齢者が住み慣れた地域で暮らせるよう、地域包括支援センターの機能強化を図ります。各地域において、地域包括支援センターなどが、地域ケア会議を円滑に運営することで、地域の課題を把握し、地域住民へ適切なサービスを提供できる体制を整えます。また、在宅介護を進めていくために、介護者の介護負担の軽減を行う必要があり、相談支援の充実強化を図るとともに、ヤングケアラーなどの介護者を支援する体制を整備します。さらに、認知症対策の推進においては、共生社会の実現を推進するための認知症基本法の成立に伴い、本市における認知症施策推進基本計画の策定に向けて、準備を進めてまいります。また、高齢者虐待の予防や、早期発見、および早期対応のため、地域での見守りと支え合い、そして、関係機関との連携を図ります。介護サービスの円滑な利用においては、利用者がスムーズにサービスを利用できるよう、介護サービス事業所情報の提供や、高齢者街角案内所事業を実施します。基本方針4、介護の重点項目事業についてご紹介いたします。介護サービスの量の確保。として介護老人福祉施設いわゆる特別養護老人ホームや介護老人保健施設など介護施設などの整備を介護サービスの質の確保として介護人材の確保介護保険訪問看護職員雇用促進事業の実施を多様なサービスの提供として生活支援コーディネーターの活動の活性化を地域包括支援センターの機能強化として
地域包括支援センター等の充実、地域ケア会議の推進、地域課題への取り組みを実施してまいります。なお、青い文字で強調した介護医療院の整備については、後ほど改めてご説明いたします。基本方針4、介護が続きます。認知症対策の推進として、認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員の設置、SOS ネットワーク事業、見守り愛事業、認知症施策推進基本計画の策定などを、介護サービスの円滑な利用として、介護サービス事業所情報の提供、高齢者街角案内所事業を、その他に、介護に取り組む家族等への支援の充実、高齢者虐待防止の体制を、以上の重点項目事業を実施してまいります。なお、青い文字で強調した事業の認知症施策推進基本計画の策定について、認知症対策としては、これまでも認知症初期集中支援チームの設置や、認知症カフェの開設支援など、数々の重点項目事業を推進してまいりましたが、令和5年6月に、いわゆる認知症基本法が成立したことに伴い、本市においても、計画の策定に向けて準備を進めるものです。介護に取り組む家族等への支援の充実について、この事業では、家庭における介護者などの負担軽減の取り組みを進めるため、本来、大人が担うと想定されている、家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもである、ヤングケアラーを支援する体制を整備するものです。次に基本方針5、医療です。基本方針5、医療では、医療と介護の連携による、継続的、一体的なサービス提供体制の確立を図ります。具体的には、リハビリテーションについて、高齢者の体の機能が低下したときに、その機能や日常生活における、さまざまな活動の自立度をより高めるため、サービスの充実を図ります。また、地域や家庭における社会参加の実現なども含め、生活の質の向上を目指す観点も踏まえ、計画的に提供できる体制の構築を目指します。また、医療、介護関係団体、及び行政により構成された、船橋在宅医療ひまわりネットワークにおいて、医療、介護、その他の在宅医療に関係する方々の、緊密な連携協力体制の整備や、医療、介護人材の知識、技術の向上のためのさまざまな研修を引き続き実施します。さらには、保健福祉センター内にある、在宅医療支援拠点、船ポートにおいて、在宅医療に関する市民や、医療、介護関係者からの相談に、引き続き応じていきます。基本方針を、医療の重点項目事業についてご紹介いたします。在宅医療の推進として、顔の見える関係づくりの推進、在宅医療、介護連携の課題の抽出と対応の協議、在宅医療支援拠点、船ポートや、ひまわりネットワークにおける、相談支援や研修の開催、普及啓発、医療、介護人材確保事業などを実施してまいります。基本方針を、医療が続きます。地域医療連携の推進として、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師、薬局の推進を、看護職の確保として、看護職の確保
介護保険訪問看護職員雇用促進事業の実施を地域リハビリテーションの推進のほか歯科航空保険の推進として訪問歯科診療の充実航空保険支援事業の実施を以上の重点項目事業を実施してまいります次に3整備方針と介護人材です地域包括支援センターと施設などの整備方針介護人材確保についてご説明いたします地域包括支援センターは高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう介護や福祉認知症のことなどさまざまな相談に対応する総合相談窓口として地域包括ケアシステムを実現する上で中心的な役割を求められております。現在、船橋市には14カ所の地域包括支援センターと15カ所の在宅介護支援センターがあります。高齢者人口増加に伴う相談件数の増加や相談内容の複雑化、複合化に対応するために、放電地区と豊臣坪井地区の既存の2つの地域包括支援センターにサブセンターを設置します。サブセンターとは、地域包括支援センターと一体的に運営され、地域包括支援センターが行う総合相談、権利擁護、包括的継続的ケアマネジメント、介護予防ケアマネジメントを実施する機能を有する窓口を指しますサブセンターを設置することで市民の利便性向上やセンターのアウトリーチ力のさらなる向上地域づくりの推進を図ります施設等基盤整備についてご説明いたします施設整備の考え方として時期計画では、在宅での介護が難しい、重度の要介護者など、高齢者それぞれの状態に応じた多様なニーズに対応するため、現在の計画における実績や、要介護認定者の増加数などを踏まえ、施設整備を進めます。施設別の整備計画数について、表の上から1段目の、介護老人福祉施設、広域型、いわゆる特別養護老人ホームを令和6年度に90床、4段目の介護医療院を令和7年度に100床、中段の認知症対応型共同生活介護、グループホームを令和7年度に36床、一番下の特定施設入居者生活介護、混合型を令和8年度に40床。以上、合計166床の整備を計画しております。オレンジ色の文字で強調しております。介護医療院は、医療と介護のニーズを併せ持つ方が入所する施設で、介護老人保健施設からの転換で、市内では初めて設置する計画となります。介護人材確保に向けた具体的な取り組みについてご説明いたします。現状及び背景として、厚生労働省によると、令和22年度には全国で、約280万人の介護人材が必要になると推計されています。一方で、生産年齢人口が減少局面に入っている中、現状の施策を継続した場合、供給側である介護人材は約211万人と推計され、その受給ギャップは約69万人、千葉県においては約3万2000人と見込まれています。このような状況があることから
地域包括ケアシステムの重要な基盤である介護人材を確保していくことが喫緊の課題となっています基本的考え方として1介護人材不足に対応するために量的確保を図ることを目的として参入促進に取り組みます2介護ニーズの高度化多様化に対応するために質的確保を図ることを目的として資質の向上業務の効率化と質の向上に取り組みます3介護現場介護職の魅力を向上させることを目的として魅力向上魅力発信労働環境の改善に取り組みます以上3つの側面に配慮し右に示す図のように総合的に取り組みを推進します本市では推進する5つの取り組み1参入促進2支出の向上3業務の効率化と質の向上4魅力向上魅力発信5労働環境の改善とこれらに対して右に示すように13の事業の実施や検討を行いますなおこれらの事業の実施や検討にあたっては市だけで考えるのではなく介護事業者と意見交換や協力を行うなどして既存の事業にとどまらない効率的で効果的な事業の推進に努めます。最後に、四、介護保険財政です。令和六年度から令和八年度までの三年間の介護サービス給付費と介護保険料の見込みについてご説明いたします。この動画の最初の方に、高齢者を取り巻く状況についてご説明しましたが、高齢者人口の増加に伴い、要介護と要支援の認定者が増え、介護サービスを利用する方も増加することから、時期計画である第9期期間中の介護サービスの見込み量である総給付費は、令和6年度では約452億円、令和7年度では、約469億円、令和8年度では約483億円と毎年増え続ける見込みとなっておりますそして第9期期間の総額では約1403億円と見込んでいますこのうち65歳以上の第1号被保険者の方にご負担いただく負担割合についてはおおよそ 23% となりますこれらのほかその他のサービスの見込み量や保険料の収納率などを考慮し65歳以上の第1号被保険者の方にご負担いただく介護保険料について試算したところ現在の計画である第8期保険料基準額が月額5400円に対し第9期保険料基準額は月額で6000円台半ばの見込みとなっておりますなお現段階での見込みであり国の制度改正の影響などを考慮し改めて算定することとなります以上第10次高齢者保険福祉計画第9期介護保険事業計画生き生き安心プラン、素案の概要の説明でした。現在、本市では、令和6年1月15日、月曜日まで、この計画に対するご意見を募集しております。対象の方は、市内に住所を有する方、市内に通勤または通学されている方、この計画に利害関係を有する方、となります。意見の提出方法は、船橋市オンライン申請、届け出サービス、郵送、ファックス、電子メール
直接持参のいずれかです。また、住民説明会開催のお知らせです。1月11日、木曜日、18時半から、市民文化創造館、キララホールにて、1月13日、土曜日、12時半から、西部公民館にて、1月15日、月曜日、14時半から、高根大公民館にて開催いたします。内容としては二部制となっており、第一部ではこの動画と同じ内容となりますが、計画についてご説明いたします。第二部では、高齢者の見守りをテーマにお話しさせていただきます。パブリックコメントや住民説明会について、詳しくは、市のホームページに掲載しておりますので、ご確認ください。以上で、計画に関する説明動画を終了いたします。ご視聴、ありがとうございました。